als een konijn warmer dan 25 graden wordt, begint hij al problemen te krijgen met de warmteafgifte. Heel veel mensen staan daar niet bij stil, die denken een konijn zit in de natuur, dus dat gaat allemaal goed. Maar die wilde konijnen die duiken met een graad of 20, 22 het hol in en die zie je de hele dag niet weer, want in het hol is het wel lekker koel. Cool. En onze konijnen in de hokken kunnen dat niet. De binnenkant van de oren die zijn glad en dat is eigenlijk het deel waar, waar de afgifte met name plaatsvindt. Nou, dat gaat tot een bepaald moment goed, maar als een dier te warm wordt, kan die warmte niet meer weg. En je voelt dat aan een konijn ook, als je dan de oren op een gegeven moment voelt, zijn die echt heet. De konijn gaat steeds langer uitliggen, gaat onregelmatig ademen, begint wat apathisch gedrag te vertonen. En zo heel langzaam ga je dus van te veel warmte naar hitteslag toe, of, of een soort zonnesteek, zo je kunt het zelfs noemen. Veel mensen hebben voor de kinderen een konijntje, staat leuk in een hokje in de tuin, hartstikke geinig, maar het wordt er bloed en bloed heet in. Dus mijn advies is echt, het eerste advies, doe zo'n konijntje naar binnen. Uh, lukt dat nou echt niet, dan heb je een aantal mogelijkheden. Uh, je kan een tegel in een hok leggen en die regelmatig nat maken, wordt koud, kan een konijn op gaan liggen. Wat je kunt doen is een, een laken nat maken, een koud laken, en dat span je over het hok heen, want dat wordt tegengehouden door wit en het vocht helpt mee afkoelen. Een hele mooie truc is een, een fles water. Uh, twee derde vullen in de diepvries, niet meer, want anders dan knapt de fles. Die wikkel je in een handdoek morgens en die leg je in het hok in een hoek. En zodat de konijn zelf kan bepalen hoeveel verkoeling die wil. Heeft hij het niet nodig, gaat hij er vanaf. Heeft hij het wel nodig, dan gaat hij er naartoe. Hier is het wel goed vol te houden. Ja, dit, uh, dit gaat hier prima. Sinds de airco hier hangt sinds een aantal jaren, hebben de dieren hier uh, echt weinig klagen, denk ik. Maar ik wil één tip wel geven, als mensen daar toch overwegen, of ook als je mobiele airco in je stal zet om het koel te houden, zorg dat die niet rechtstreeks op die dieren blaast, want kruinen zijn ook heel gevoelig voor tocht. Ja, kijk eens. Observeer goed, denk na, gebruik je gezonde verstand. Dat is eigenlijk, eigenlijk waar het om gaat. Ik bedoel, de meeste Nederlanders die lopen nu ook van... Pff, het mag voor mij wel iets minder, nou dat konijn met zijn bondjas aan, die, die denkt dat nog veel meer. Dus zorg ervoor dat je het dier op alle gebieden zoveel mogelijk koelte geeft. Wees er alert op en hou het dier in de gaten, zeker met die hoge temperaturen. Kijk een keer vaker en als je vindt dat je konijn zich anders gaat gedragen, dat het lusteloos wordt, dat het niet meer eet, wacht niet te lang, maar schakel dan toch tijdig een dierenarts in en check even of die toch niet in een vorm van hitteslag of, of iets anders zit.